Tak, dobré odpoledne. Mé jméno je Pavel Tuma, jsem z firmy Zonio. Naší vizí je dělat přejší kalendáře, které budou šetřit čas a peníze při plánování událostí. Představte si, že chcete zorganizovat nějakou pracovní schůzku s více lidmi. V tom vám váš kalendář nepomůže. Začnete pravděpodobně domlouvat ten vhodný termín s ostatními po telefonu, po mailu nebo nějakou plánovací službou. Čím víc lidí, tím náročnější to jak pro vás, tak pro ty ostatní bude. Podle našeho malého průzkumu probíhá tohleto plánování ve firmách 15x až 80x na zaměstnance a měsíc. S naším kalendářem by to ale mělo fungovat jinak. A s naším kalendářem si organizátor zkusky dokáže přímo a ve své oblíbené kalendářové aplikaci, kdo kdy může bez nutnosti jakéhokoliv dalšího telefonování nebo mailování. Stačí k tomu e-mailová e adresa té zvané osoby. Na rozdíl od konkurence, a tahle ta free busy informace je k dispozici i od osob z jiných firm a uživatelů jiných serverů a jiných kalendářových služeb. A cílovou skupinou tohoto produktu jsou malé a střední firmy do 250 zaměstnanců, a, a to takové, které nemají, neplánují používat žádné integrované komunikační řešení a Microsoft Exchange. A pohybujeme se na tu o velikosti větší než na miliardy dolarů ročně. A hlavním zdrojem příjmů a budou licence našeho softwaru a jeho hosting pro ty, kteří si ho nechtějí provozovat sami. A vedlejší příjmy očekáváme z poskytování second level technické podpory ze zaváděcích projektů a s dalšími aplikacemi. Tohle všechno celý ten balík máme právě přímo a tak online prodeje. Tu myšlenku a tohle na cílové skupiny do těch 250 zaměstnanců, tak na důležitých potenciálních partnerech a přitom na získat či klienty pro potní provoz. A za produktem stojí zkušený tým, a který má za sebou už řadu úspěšných projektů, zavádění služeb Brand SMS nebo Moje ID přes budování Tier for Data Center, vývoj portál Livesport DDE, po výzkum optických vláken projektu Checklight. Ten produkt je aktuálně v fázi, plánujeme ho spustit během podzimu tohoto roku. To bude k dispozici podle kalendářových aplikací Mozilla Thunderbird a Evolution. A potom bychom ten produkt chtěli rozvíjet tak, abychom ještě více týraz tu hlavní hodnotu toho produktu, to znamená zefektivnění toho plánovacího procesu, a protože jestli to volno ještě neznamená, že přijme jakoukoliv pánku na cokoliv, na jakou kvůli. A tudíž bychom chtěli poskytovat tomu organizátorovi hned v tom momentu, kdy se dívá na ty ostatní, i jakousi pravděpodobnost, že jeho pozvánka bude přijata. Tím se ten plánovací prostě ještě se zkrátí. A druhým důležitým směrem pro rozvoj toho produktu jsou nové segmenty. A chtěli bychom, aby, aby náš produkt podporoval a i další kalendářové aplikace, a, a protože tak si můžeme zvětšit hlavně ten cílový trh. Zejména půjde o, o uživatele Outlooku a o uživatele kalendářů na smartphone. A proto máme investici do výstupy zhruba 50 tisíc euro. Sice je právě to, abychom se dokázali dostat do další segmenty a zvětšit ve kterých ho můžeme ukousnout a tím samozřejmě i ten, i ten náš tržní bude větší. Zároveň tím budeme prodávat i pomocí partnerského prodeje, takže tahle ta investice bude i na to vybudovat nebo začít budovat tu partnerskou síť, která by náš produkt prodávala. To je vše. Vyzval, děkujem. Máš... Slyšíme se? Slyšíme se. Já mám jednoduchou otázku. Jsem rád, že jste první projekt, který tam dal přímo konkrétní číslo, že hledáte tu investici, tak 
se obráceně, nebo další krok k tomu je, těch 50 tisíc euro tam break even vidíte, kdy nebo jak, nebo při jakým počtu třeba uživatelů licencí a podobně. My ho očekáváme někdy v průběhu třetího roku, předpokládáme. Že potom po, po téhle té investici, té první, budeme hledat a round investment a na to, aby, a, aby v tom právě a, tu firmu byli do zisku. OK, díky. A já žádný otázky nemám. A možná ještě asi nikdo. OK, tak jo, děkujeme moc. Mm, díky taky. Díky se, ahoj. Ahoj.